আজকে আমাদের জীবনে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা স্কিল আয়ত্তে আনার কৌশল নিয়ে কথা বলতে চাই আমার স্পিকিং এর শুরু বিতর্ক দিয়ে আর আমার শুরু বিজনেস কম্পিটিশন দিয়ে কিন্তু আমরা দুজনেই ভালো বক্তা হওয়ার জন্য বিশেষ কিছু টিপস অবলম্বন করেছি এই হলো আমাদের ভালো বক্তা হয়ে ওঠার দশটি কৌশল নাম্বার ওয়ান যতটুকু বলবে তার অন্তত দ্বিগুণ জানতে হবে যে বিষয়ে কথা বলবে সেই বিষয় নিয়ে বিস্তর পড়াশোনা করে আসবে যাতে কেউ তোমাকে প্রশ্ন করে আটকাতে না পারে যে কোনো প্রেজেন্টেশনের বা পাবলিক স্পিকিং এর শুরুতেই সবাই ডিসাইড করে নেয় তার আপনার কথা কি শুনবে নাকি শুনবে না প্রথম এক মিনিটের পরে যদি দেখেন সবাই মোবাইল টুকটুক করা শুরু করেছে তার মানে ওরা অলরেডি ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলেছে এরপরে যাই বলেন না কেন খুব একটা ইন্টারেস্ট শো করবে না তাই ফার্স্ট থার্টি সেকেন্ড ফর্টি সেকেন্ড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট শুরু করেন একটা গল্প দিয়ে শুরু করেন একটা বড় নাম্বার দিয়ে একটা প্রশ্ন দিয়ে যে ডিড ইউ নো অথবা অডিয়েন্সে কাউকে তুলে জিজ্ঞাসা করছে আপনার ওই জায়গাটা কি আপনি জানতেন অথবা একটা এঙ্গেজমেন্ট করেন অথবা সবাইকে দিয়ে দাঁড়া করার একটা তালি দেন একটা এঙ্গেজমেন্ট করেন ভলেন্টিয়ার দেখে দেখেন এমন কিছু একটা করেন সো দ্যাট সবার অ্যাটেনশন আপনার দিকে পড়তে বাধ্য হয় নাম্বার থ্রি দৈহিক ভাষা বা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ হতে হবে স্মার্ট আর সাবলীল সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে ঝুঁকে বা এভাবে করে কাত হয়ে দাঁড়ানো যাবে না এতে করে কনফিডেন্স কমে যাবে তোমার হাত দুটোকে বক্তব্যের ছন্দের সঙ্গে তালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্যবহার করতে হবে একবার খেয়াল করে দেখুন তো ক্লাস ওয়ান টু টুয়েলভ পর্যন্ত তো অনেক কিছু করেছেন কয়টা মনে আছে খুব একটা বেশি মনে থাকার কথা না কিন্তু ক্লাস নাইনে কোন ফ্রেন্ডের ব্রেক আপ হয়েছিল ওটা কিন্তু এখনও মনে আছে এখনই ফ্রেন্ডকে দেখলে পচা না কি হয়েছিল রিজেন হলো মানুষ গল্প মনে রাখতে পারে ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার্স খুব একটা না তাই আপনার প্রেজেন্টেশনে যদি ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার্স থাকেও কোনো ইম্পর্টেন্ট কথা থাকেও সেটা যদি একটা গল্পের আকারে মানুষজনকে জানাতে পারেন দেখবেন মানুষজন ওইটাকে খুব সহজে নিতে পারবে অ্যান্ড মনেও রাখতে পারবে খেয়াল করে দেখেন অনেক জিনিসপত্র আপনি যেগুলো পড়েছেন মুখস্থ করেছেন পরীক্ষা লিখেছেন মনে নাই কিন্তু মুভির গল্প মনে আছে ধর্মীয় কোনো গল্প মনে আছে যে কারোর সাথে একটা ছোটো কথাবার্তা একটা গল্প বলেছিল মনে আছে তাই আপনার প্রেজেন্টেশনটাকেও একটা গল্প বানিয়ে ফেলেন সো দ্যাট মুভি মানুষ যেভাবে মনে রাখে আপনার প্রেজেন্টেশনের গল্পটাকেও ঠিক তেমনিভাবে মনে রাখতে পারে নাম্বার ফাইভ যারা শুনছে বা দেখছে তাদের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করতে হবে প্রশ্ন করে তাদেরকে এঙ্গেজ করতে হবে ছোট ছোট গেম খেলে তাদেরকে তোমার এই বক্তব্যের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলতে হবে টোনালিটি বা কণ্ঠের ওঠা নামা আমি যদি অনেক এক্সাইটেড হয়ে যাই আমি খুবই আনন্দের সাথে অনেক কথা বলবো আবার যদি আমি অনেক দুঃখ পেয়ে যাই আমি কিন্তু এত জোরে কথা বলবো না আমি একটু স্তিমিত হয়ে যাব পজ আর একটু বেশি দেব একটু চুপ থাকবো এই যে টোনালিটির মাধ্যমে আমাদের দুঃখটা হ্যাপিনেসটা এক্সাইটমেন্টটা আমরা যে শো করি এই জিনিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট পুরো প্রেজেন্টেশনে যদি আপনি একেবারে রোবটের মতো এভাবে থাকে একটার পর একটা কথা বলতে থাকেন কোনো টোনালিটি থাকবে না আপ অ্যান্ড ডাউন থাকবে না আপনি তো ডেড রাইট আপ অ্যান্ড ডাউন ছাড়া তো পুরো ডেড সো ডোন্ট বি আর ডেড প্রেজেন্টেড আপনি যখন প্রেজেন্ট করছেন আপনার হ্যাপিনেসের জন্য আপনার স্মাইলে চলে আসে আপনার দুঃখটা যদি আপনার পজের মধ্যে বোঝা যায় এক্সাইটমেন্টটার জন্য আপনার চেহারাতে পারে ওই টোনালিটিতে প্রকাশ পায় তাই কখনো ফ্ল্যাট টোনালিটিতে কথা বলে না টোনালিটির জন্য আপ অ্যান্ড ডাউন থাকে পজ থাকে একটু ভরাট গলা থাকে আবার এক্সাইটমেন্ট থাকে তাহলে জিনিসটা অনেক মজা হয় নাম্বার সেভেন রিলেটেবল হতে হবে শ্রোতার বয়স কত শ্রোতার শিক্ষাগত অবস্থান কি জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো কেমন এগুলো বুঝতে হবে আপনি ক্লাস ফাইভের কিছু শ্রোতার জন্য যদি কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অনেক জটিল জটিল শব্দ ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু আপনার বক্তব্য যতই ভালো হোক সেটা কেউ মনোযোগ দিয়ে শুনবে না আর আপনার বক্তব্যটাও ফেল করবে টক উইথ এক্সপ্রেশন আপনার কিন্তু শুধুমাত্র এই মুখ কথা বলে না আপনার চোখও কথা বলে আপনার দাঁতও কথা বলে কিভাবে কথা বলে জানেন এই যে কথা বলার সময় এরকম করলাম এক্সপ্রেশন এক্সপ্রেশন রাইট একটু এভাবে তাকে হুম হুম এক্সপ্রেশন দেখবেন যারা কমেডিয়ান থাকে তারা কিন্তু অনেক এক্সপ্রেশন দিয়ে কথা বলে অনেক সময় কোনো একটা কথার পাঞ্চ লাইনে তারা কিছু বলেই না জাস্ট এক্সপ্রেশন দেয় এভাবে সেই এক্সপ্রেশনটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি যদি কোনো প্রকার এক্সপ্রেশন ছাড়া টানা কথা বলে যান তাহলে দেখতে ভালো লাগে না দেখে মনে হয় যে কি কথা বলছে অ্যান্ড আজকে আপনি দেখবেন যে বহু জায়গায় বহু মানুষ যখন কথা বলে কেন মজা লাগে না জানেন কারণ তার পুরো জায়গাটার কিচ্ছু নড়ে না জাস্ট মুখটা নড়ে এভাবে চোখে এভাবে থাকে মরা মানুষের মতো জাস্ট কথা বলতে থাকে চোখের পলকও পড়ে না সো ডোন্ট বি অ্যান এক্সপ্রেশন লেস পার্সন আপনার পুরো মুখ দিয়ে আপনি যে কথা বলছেন এটা আগে এতক্ষণে বুঝে গেছেন সো আপনার চোখ দিয়ে যদি কথা
টেকটক সমসাময়িক অন্যান্য বক্তা ভালো কমেডিয়ানদের কমেডি শো এই জিনিসগুলো লাইভ কিংবা ইন্টারনেট থেকে দেখে দেখে তারা কি কি কৌশল অবলম্বন করছে সেগুলোকে ফলো করবার চেষ্টা করতে হবে এবং সেই কৌশলগুলোকে নিজের মতো করে ঢেলে সাজাতে হবে পোশাক নির্বাচন খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট আপনি যদি কোনো বড় ইভেন্টে যান পোশাক নির্বাচন করেন দেশের বাইরে গেলে এক ধরনের পোশাক আপনি তখন হয়তো বা দেশীয় সংস্কৃতি তুলে ধরতে চান আবার দেশের মধ্যে বিভিন্ন ইভেন্ট অনুযায়ী কিন্তু পোশাক ব্যারি করে খুবই কর্পোরেট সেট আপ স্যুট টাই পরেন রাইট একটু ফর্মাল সেট আপ একটু কম আর ঠিক আছে ক্যাজুয়ালি যান অ্যান্ড অলওয়েজ রিমেম্বার যে কোনো একটা জায়গায় আন্ডার ড্রেসড হওয়ার থেকে ওভার ড্রেসড হওয়া ভালো তার মানে আপনি সবাই কনসার্ন সবাইকে স্যুট পরবে কি পরবে না যদি কনসার্ন থাকেন স্যুটটা পরেই যান কেন জানেন বিকজ যে দেখলেন সবাই স্যুট পরে আছে আপনি স্যুট পরেন না কেমন লাগবে না একটু ইনফিটি কমপ্লেক্সে ভুগবেন না আমার একটা হয়েছিল যখন আইবি ইন্টারভিউ দিতে যাই আমি স্যুট ছাড়া আমি সবাই স্যুটটাই পরে দেখেই মনে হয়েছে ও মাই গড আজকে তো মনে হয় শেষ জীবনটাই ধরা আর যদি তো উল্টাটা হতো আমি স্যুট পরে আছি বাকি কেউ স্যুট পরে নাই হ্যাঁ মনে হতো যাচ্ছে একটু ওভার ড্রেস তো কী হয়েছে অসুবিধা তো নাই সো অলওয়েজ ওভার ড্রেস হওয়া ইটস অল ফুল আন্ডার ড্রেসড হলে ঝামেলা সো ইয়াপ পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটু খেয়াল রাখেন আর রিম্যাম্বার আগে দর্শনধারী পরে গুণ বিচারি আপনি স্টেজে উঠতে উঠতে আপনার পোশাক দেখে কিন্তু অর্ধেক মানুষ আপনাকে জাজ করে ফেলবে তারপর আপনার মুখের কথা শোনা যাবে বাচ্চাকালে বলেছিলেন না যখন বিদ্যুৎ চমকায় আগে কিন্তু আলো দেখা যায় তারপরে শব্দ শোনা যায় আপনি যখন স্টেজে ওঠেন আগে আপনাকে দেখা যায় আপনার পোশাকটাকে দেখা যায় ওইটাকে নিয়ে মানুষ জাজ করে তারপর আপনার কথা শোনে সো মেক শিওর আপনার রাইট একটা একটা চুজ করেই প্রেজেন্টেশন শুরু করেন আর স্পিকিং প্র্যাকটিসের জন্য এই আইডিয়াগুলো তোমার বন্ধুদের সঙ্গেও শেয়ার করে রাখো